Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Накануне в Турции, произошло одно из самых масштабных, за последнее время событий в воровском мире. Была собрана, одна из самых больших воровских сходок, которую, вел патриарх воровского мира, вор в законе Рамас Дзниладзе, а также уважаемый вор в законе Бесик Купрашвили, он же татарина, получивший это прозвище за пребывание в итальянской тюрьме. На сходке, где присутствовали более 20 уважаемых воров, обсуждались разносторонние вопросы, но повесткой дня стало обращение вора в законе, Чурадзе Тимураза, который заручился поддержкой своего друга, одного из самых влиятельных молодых воров в законе, только освободившегося из турецкой тюрьмы Гурама Чехладзе Крестника Вора, в законе номер один Захария Калашова, также являющийся его представителем и рупором за границей. Разговор начался с претензии Чурадзе Тимураза, в адрес Гоча Антипова, которого два года назад Чурадзе Тимураз, при личной встрече назвал Гочу Антипова заочником, и потребовал объяснений, поскольку тот неоднократно участвовал в прогонах, и вынесении заочных решений, ворам в законе в одностороннем порядке, не выслушав вторую сторону, что является недопустимым в воровском мире. Словесных доводов на заданные вопросы у Гочи Антипова, не было и он попытался кинуться, и избить Чурадзе Тимураза, на что Чурадзе ударил Алфасона очками по голове, и в присутствии посторонних воров в законе, и тех, которые были с Алфасоном, объявил, что он не вор. И если Алфасон с этим решением не согласен, пусть собирает сходку, и он даст объяснение, почему Алфасон не является вором в законе. На протяжении двух лет Алфасон прятался, и нигде не появлялся, не отвечая на претензии, в то же время вор в законе Чурадзе Тимурас громогласно посредством звонков и личных встреч с другими ворами ставил в курс, что Алфасон не является вором в законе, так как у него есть к нему претензии и требовал от него, чтобы собрал сходку, и объяснился за те претензии, что ему предъявил Чурадзе Тимурас. После того, как реакции со стороны Гочи Антипова не поступало, вор в законе Чурадзе Тимурас собирает сходку во главе с Рамазом Дзниладзе, и Купрашвили Бесиком, которые, выслушав мнение, более 20 воров в законе, а также мнение уважаемого вора в законе который, присутствовал при этом конфликте Лаши Даганадзе, который подтверждает правильность заданного вопроса и поведения, Чурадзе Тимураза, ставшего на сторону Чурадзе Тимураза и подтвердившего, что тот поступил правильно. Также был набран по телефону вор в законе Нижарадзе Георгий, который в свою очередь подтвердил, что Алфасон был неправ. И на основании всех доводов и мнений присутствующих воров в законе, и воров в законе которых обзвонили, Рамас Дзниладзе и Бесик Купрашвили поставили точку, что Алфасон больше не является вором в законе. Прям со сходки Квижаевич на громкой связи, отзвонился Захарию Калашову, и поставил его в курс о решении сходки, на что Шакро молодой согласился с доводами, и поддержал принятое решение. После чего были обзвонены все воры, находящиеся на связи, и в местах лишения свободы, и поставлены в известность принятого решения, в отношении Гочи Антипова, что тот больше не является вором в законе.